Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Федор ТВ. И сегодня у нас рубрика Алиэкспресс. Но товар был заказан с сайта eBay. eBay, и как вы видите, это миди клавиатура. Миди клавиатура M Audio K Station Mini 32 MK3. Давно хотел позаниматься в программе написания музыки Fruity Loops, но знаете ли, очень неудобно играть на клавиатуре, на обычной, и либо же мышкой. Короче, это такая просто извращение какое-то. И тут вот мне попалась вот такая вещь. Данная клавиатура имеет 32 клавиши. Тут Sustain, Edit, клавиши повышения октавы, громкость, там, значит, интерфейс, этот, подключение USB. Но давайте посмотрим по коробке. Значит, коробочка, ну, немножко мятая, но ничего, в принципе, нормально сойдет для нашей местности вот так вот выглядит это все давайте приступим к вскрытию значит внутри информация то есть стоп там тыры пыры прочитайте скачайте и так далее диска внутри никакого нет это просто аннотация кабель USB вот такой вот разъемчик такой ну, обычно можем даже его сразу достать вот капель то есть продумано все все серьезно значит упаковочка такая вот боковушки сама миди клавиатура по весу ну ощутимо Чувствуется, что не совсем Китай. Вот такая вот грамм. 500, 600, да. 400. Так, убираем лишнее в сторону. И давайте пройдемся по клаве. Значит, имеет прорезиненные ножки такие. Со стола не упадет. Значит, подключение. С правой стороны замочек такой. Так, с этой стороны эмблема м -Audio. Так, значит, еще раз. Громкость. Ну, там можно гром громкость каждого звука регулировать. Sustain, Edit, клавиш повышения, понижения октавы. И вот эти вот три кнопки, это знаете, на синтезаторах сбоку такая... Такие колесики, которые поворачивают, ну, вверх-вниз. Вот тут, короче, вместо них вот плюс, так, минус и мод какой-то. Также здесь вот cancel, well, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Что-то там, кноп, enter, не знаю, какие-то вот названия такие, зачем-то. Так, давайте подсоединяем, открываем программу, и я вам немножко покажу. Вот у меня стоит Fruity Loops Studio 8. Значит, никакого дополнительного питания на клавиатуру нет, все питается от USB. Так, колоночки у меня отсутствуют, есть вот наушнички, обзор на которых есть на моем канале. Они до сих пор исправно работают. Четко все. Так, сейчас послушаем, будет вам слышно или нет. Да. Вот, слышно. Так, проверяем. Значит, будет слышно, работать или нет. Сейчас какой-нибудь пиано найдем. Если зайти в настройки MIDI, то вот наша клава. Кейстейшн Mini 32 MK3. 
Значит, здесь можно подкорректировать силу нажатия клавиши. Вот. И так далее. Что еще рассказать конкретно по данной проге и по данной клаве, я не знаю. Вот это все мы будем изучать потом в свободное время. Ну а сейчас давайте, вот я поставил орган и просто... Согласитесь, намного удобнее играть на клавиатуре, чем вот тут на клавишах, как на балалайке, там, как на гармошке перебирать кнопки. Вот смотрите еще. Повышаем октаву. Понижаем. И не слышим. Короче, миди клава нормально. Извиняюсь, что такой короткий обзор, дерганный немножко. Но миди клава нормальная за свои деньги. Цена 4000 всего 4700 что ли 50. Поэтому, кто интересуется музыкой, занимается, берите, не пожалеете. Ну а с вами был я, Федор. Ставьте пальцы кверху. Пишите, комментируйте, подписывайтесь на канал, шмякайте колокольчик и делитесь моими видосиками. Всем удачи, пока-пока.